Sjećate li se SNSD-ove liste za odstrel dokumenta koji potpisuje Stepan Karganović, a u kojem je imenu i prezimenom oslovio sve one koje Republika Srpska smatra svojim neprijateljem? Naime, specijalno tužilaštvo Republike Srpske pokrenulo istragu poslovanja nevladine organizacije i istorijski projekat Srebrenica iz Haga, koju vodi upravo Karganović, a koja već godinama iz budžeta Republike Srpske dobija velike sume novca. Vlada Republike Srpske za razne Karganovićeve projekte dala je milijonske iznose. Jedan od njih je istorijski projekat Srebrenica, za koji je utrušeno skoro dva miliona maraka, a čiji je cilj bio pokušaj negiranje genocida nad bošnjacima u Srebrenici. Novac iz budžeta istorijskom projektu Srebrenica prosljeđivao je Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. U centru su potvrdili da je tužilaštvo tražilo dokumentaciju o poslovanju istorijskog projekta Srebrenica. U periodu od 2008. do 2014. godine ukupan iznos sredstava koji je iz budžeta odobren nevladinoj organizaciji istorijski projekt Srebrenica je 1.898.900 konvertibilnih maraka. Najviše zamjerki na rad istorijskog projekta Srebrenica imao je bivši predsjednik Republike Srpske, Dragan Čavić, koji je u nekoliko navrata tražio podatke o djelovanju ove organizacije. Čavić je podnio zahtjevi vladi Kraljevine Holandije kako bi dobio informacije o registraciji Karganovićeve fondacije, njenim bankovnim računima i zakonitosti ostvarivanja prihoda u Holandiji. On nema račun nigdje, nigdje nema pravdanja novca. Potrošio je 1,6 miliona maraka i zato ne postoji nikakvo pravdanje. Karganovićeva historija kao prevaranta seže i decenijama unazad. Novine de Montana Standard davne 1973. objavile su da je u Čikagu zatvoren konzulat Kraljevine Tongo i to zbog generalnog konzula Stefana Karganovića. Prema tim navodima Karganović je priznao da je sam sebe imenovao tongoanskim diplomatom dok vlastite države ne odobre njegov angažman. Grof Stefan Karganović, izvanredni i opunomoćeni konzul Kraljevine Tonga, najavio je svoju ostavku zbog priče u Chicago Daily News, u kojoj su citirani članovi konzularnog kola koji su sumnjali u konzulovu autentičnost. Sam Karganović, tada absolvent na međunarodnim odnosima Univerziteta u Chicago, kazao je da je odlučio da je Kraljevini potreban čikaški konzul zbog promocije turizma. Zemlja nema ništa za prodati, dakle potreban joj je turizam. Karganović se nedavno našao i na udaru brojnih pojedinaca i organizacija kada je u knjizi rušenje Republike Srpske sačinio navodnu listu stranih plaćenika, neprijatelja i rušilaca Republike Srpske. Na spisku su se našle javne ličnosti, novinari i neke nevladine organizacije od kojih su brojne podigle tužbu protiv njega. Knjiga je objavljena u okviru izdanja SNSD-a Milorada Dodika te na sajtu ove stranke. Cijela priča epilog bi trebala dobiti na sudu.